அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இந்த டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா செவன்த் சாப்டர்ல உள்ள ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் என்ன ஃபைவ் மார்க் தான் இந்த தேர்ட் ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபாலோயிங் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அஞ்சு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் அப்லோட் பண்ணியாச்சு ஸோ பிளே லிஸ்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது ஸோ நம்ம மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கோம் இன்னும் வெரி ஃபியூ தான் இருக்குது நம்ம தொடர்ந்து போட்டு கொண்டு வரணும் இன்னும் டுவெல் சாப்டர்ஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட முடிக்க போறோம் ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம இந்த தேர்ட் ஃபைவ் மார்க் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாமே நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணா பிளே லிஸ்ட் மூலமா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வித்வுட் எனி ஃபர்தர் டிலே நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு இருக்குது நம்ம ஆர்டரா இல்லாம நம்ம என்ன ஆர்டர்ல உங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சிஹெச்ஆர் ஸோ இந்த சிஹெச்ஆர் மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு நான் ஓஆர்டியும் சொல்லி தர போறேன் ஏன்னா ரெண்டு பேர் ரிலேட்டட் தான் இப்ப நீங்க உங்க கீபோர்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல என்ன இருக்கும் லெட்டர்ஸும் இருக்கும் நம்பர்ஸும் இருக்கும் ஆனா கம்ப்யூட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் தெரியும் தட் இஸ் பைனரி லாங்குவேஜ் ஸோ நீங்க பிளஸ் ஒன்லயே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அதாவது ஜீரோஸும் ஒன்ஸும் மட்டும் தான் தெரியும் நீங்க என்ன நம்பர் நீங்க என்டர் பண்ணாலும் அது ஜீரோ ஒன்னா தான் வரும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கின்னு ஒன்று முக்கியமான டேர்ம் இருக்குது அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்சுன்னு ஆஸ்கின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்கள் கீபோர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி லேப்டாப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஒரு கீபோர்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ ஏன்னு ஒரு கீ அழுத்தனா ஸோ கம்ப்யூட்டரில் ஏன்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகாது அந்த ஏக்குன்னு ஒரு ஆஸ்கி வச்சிருப்பாங்க ஸோ கேபிட்டல் ஏவோட ஆஸ்கி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் போகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவோட பைனரி ஃபார்ம் 65 ஃபைவ் எப்படி பைனரி எடுப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான் டூ டேபிளில் தேர்ட்டி டூ ரிமைண்டர் ஒன்னு சிக்ஸ்டீனு ஜீரோ எயிட்டு ஜீரோ ஃபோரு ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஸோ இப்படி தான் ஒன் ஒரு அஞ்சு ஜீரோ இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பைனரி ஃபார்ம் ஸோ இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகும் நீங்கள் ஏன்னு ஒரு பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்ன் இவ்வளோ ப்ராசஸ் நடக்குது இது எதுக்கு ப்ரோ தேவையில்லாமல் சொல்கிறீங்கன்னா இந்த இதுதான் இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் இதுக்கு பேரு இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கி இப்ப அந்த கேரக்டருக்கான ஆஸ்கி எனக்கு வேணும்னா நம்ம ஓஆர்டி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்க பாருங்க சி ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஏனு கொடுத்துருக்கான் சின்றது ஒரு வேரியபிள் அதில் ஸ்மால் ஏன்னு கொடுத்துருக்கான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஓஆர்டி ஃபங்க்ஷன்ல அதை கால் பண்றோம் அதாவது ஓஆர்டி ஆஃப் இந்த ஸ்மால் ஏ எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது ஸ்மால் ஏவோட ஆஸ்கி வேல்யூ அதாவது நைன்டி செவன் கிடைக்குது ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இப்போ சொல்லி கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் டி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏக்கு ஓஆர்டி வேல்யூ கொடுத்தோம்னா அதுக்கான ஆஸ்கி வேல்யூ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல இருந்தால் எப்படி இருக்கும் எனக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என் கையில் இருக்குது அது என்ன கேரக்டர்னு எனக்கு தெரியணும் அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் தான் மேலே கொடுத்துருக்கான் ஸோ அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சாரி கீழே கொடுத்துருக்கான் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்கன்றதுக்காக தான் நான் ரெண்டுமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஆஸ்கி வேல்யூ நம்ம சற்று நேரத்திற்கு முன்பாக தான் சிந்தித்தோம் அதாவது அறுபத்தி ஐந்து என்ற நம்பர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபிட்டல் ஏ என்ற கேரக்டருக்கான ஆஸ்கி இப்ப நீங்க சிஹெச்ஆர் சிஹெச்ஆர் பேர்ல தெரியுது கேரக்டர் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கான கேரக்டர் என்னதுப்பா ஏ அதனால ஏன் பிரிண்ட் ஆயிடும் ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்குமே இருக்குது இப்ப பிளஸ்ன்ற பட்டனுக்குமே அவங்க ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு வச்சிருக்காங்க ஸோ நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தேர்ட்டி டூ ஜஸ்ட் பிளாங்க் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்குது ஸோ நீங்க டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க இது சின்டெக்ஸ் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸோ சிஹெச்ஆரோட டெஃபினேஷன் என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் த யூனிகோட் கேரக்டர் ஃபார் த கிவன் ஆஸ்கி வேல்யூ ஸோ இந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் அண்ட் நம்ம யூனிகோட் கேரக்டர்னு சொல்லி அழைப்போம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கி அது எல்லாத்துக்குமே அலக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சிஹெச்ஆர்னா பேசிக்காக ஒன்றுமே கிடையாது ஆஸ்கியில இருந்து யூனிகோட் கேரக்டருக்கு அது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்
So, in your book, I think, you can see that 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 you can see that. நாம் நேக்ஸ்டு பாகப் போகிறது very very important concept type and id so இந்த நின்னிப்பே நாம் parallel நாம் உந்து பாத்திரலாம் okay வா so ஒரு முக்கியமான திங்க அதுக்குமே நான் உந்து சொல்ல வெரும்பிறாம் so python பாத்திருங்க ஒரு object oriented programming so oop language இன் சொல்லுவாங்க so எல்லாமே பாத்திருங்க உங்களுக்கு objects ஆதான் treat பண்ணுவ So, if you have an example, I will tell you the definition of x equal to 15.2. So, 15.2 is a pulley. We will say the decimal number in programming. So, if you use the x variable, you can use the type function in this line. Type of x. So, what do you do? This is the data type of x. What do you do? The float type. Okay, that's why I have a float. So, if you have a single quote, you can tell me the name of the single quote. But, if you look at Python, you can tell me the name of the single quote. You can tell me the name of the single quote. Double quotes, even you can use triple quotes. நீங்க எது இருந்தாலம் பார்த்திக்கினா, அதுவுடை data type பார்த்திக்கினா, string data type. So, string data type is short formula str என்ன சொல்லுவாம். Okay, வா. So, அது கடுத்து பார்த்திக்கினா, true. So, true, false, இந்த இரண்டு வாலிவில்லை மட்டும் உங்களுக்கு என்ன data type பார்க்கசப் பண்ணா, boolean data type. Boolean data type, நம்ம boolean நம்ம ஒந்து சொல்லும். Python இது எல்லாமே பார்த்தேக்கும் ஒரு object, இந்த X என்றது ஒரு object, Y என்றது ஒரு object, S என்றது ஒரு object, அதாக கொடுத்திருக்காம். Return the type of object, அந்த என்ன type, for the given single object, ஒரு ஒரு parameterதா pass பண்டுருங்க, அதை noteல கொடுத்திருக்காம். Single object parameter. So type function புர்ந்திதா, இப்ப அந்த type functionல் அல்ல இல்லாத ஒரு example நான் உளுக்கு எல்தி காட்டுகிறாம். List, அதான் இந்த variable name, நீங்கள் list என்றுந்தான் நீங்கள் confuse ஆருங்களா? சரி, okay, நான் A என்ன நான் வந்து குடுக்கிறேன். A என்றுது பார்த்திக்கு நான் basic ஒரு list, அது ஒரு type நாம் செக்கப் பணி பார்த்திரலாம். சரி, எனக்கு என்ன type வருது நான் class list, so list என்னே ஒரு type இருக்குது, நாம் பினாடி படிப்போம். அல்லடி நான் உங்களுக்கு Indonesia அப்பா, id of kumar நாம் ஒந்து குடுக்கும் அதே மாரதும். address of object in memory. okay, வா, simple. so, இப்பே நீங்க வந்து, உங்க systemல run பண்ணிக்கு நான் definite உங்களுக்கு இந்த answer கடைக்காது. அதாம் noteல குடுத்துடாம். address of x and y may vary differ in your system. நீங்க ஒரு 8 GB RAM வச்சிருக்கேங்க, நான் 2 GB தார் RAM வச்சிருக்கேன். Okay, we will execute it and cut it, but it is not in the same way. So, a equals to 15. I don't know why I am a way. So, it is not my lucky name. So, print of a and a value print of. Print of id of a and a value print of. Okay, wow. So, I have an id print. So, if you run it, you can see it very obvious. Okay, wow. So, that is the id function. So, what is the two functions? The round function and the power function. We can see that in the two. Okay. So, round. We can learn the name of the max. Now, what do you say about round off? What do you say about round off? 18. 22.2 round off? 22. If you say about a number line, if you say about 5 to 5, that's the end. Old value வா நீங்கள் பண்ணிருவேங்க, 17.5 நான் 18 நின் போட்டுவேங்க. இப்பன் negative 18.3, so இது negative numbers கோ இது வந்து applicable ஆம். so இப்போ வந்து நீங்கள் நேன் negative இருந்தாலும் இது கீல் இருக்கு இதுதான் பாகண்டும் 0.3, 0.3 என்னது 0.5 ஏவட சின்னது, அப்பா அதே நம்பர்தான் ஒரு minus 18 தான் வரும். so minus 18.9 நின்னிருந்துச்சினா ரெண்டாம் சின்டைக்சின்னான் round of அந்த variable name பக்கத்திரி number of 
டிஜிட்ஸ் எவ்வளவு டிஜிட்ஸ்ல உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி தரணும் ரெண்டு சிண்டெக்ஸ் இருக்குது இப்ப நம்ம பார்த்தது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஸோ பேசிக்கா இதோட டெஃபினிஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் த நியரஸ்ட் இன்டிஜர் டூ இட்ஸ் இன்போர்ட் இன்போர்ட்னா அந்த வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் அது என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணா எந்த வேல்யூவை நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும் வேல்யூ டு பி ரவுண்ட் அவ்வளவா இப்ப செகண்ட் ஆர்குமெண்ட பத்தி அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பான் இதுங்க நம்ம வந்து பார்க்கலாம் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ஜிட்ஸ் ஒரு இந்த மாதிரி நம்பர் தான் கொடுப்போம் ஸோ இங்க ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்த இதுல ஒன்னு கொடுத்துருக்கோம் டூ கொடுத்துருக்கோம் அது ஒன்னும் இல்ல இஸ் யூஸ் டு ஸ்பெசிஃபை த நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் டிஜிட்ஸ் ஆஃப்டர் ரவுண்டிங் இப்ப பாருங்க இந்த இந்த இதுலேயே பாருங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் எடுத்துக்கலாம் அவன் ஜீரோ டிஜிட் எடுத்திருக்கான்றான் அதாவது டெசிமல் பாயிண்ட் கழிச்சு எனக்கு ஒரு டிஜிட் கூட வேணான்றான் அப்ப செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் தான் நார்மலா ப்ரீவியஸ் கேஸ் தான் என்ன வரும் எயிட்டின் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டிஜிட் வேணும்னு கேட்டிருக்கான் ஸோ பை டிஃபால்ட் பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுளோட் தான் அக்செப்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஒன் மினிட் லெட் மீ செக் பிப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம செக் பண்றது நல்லது ரவுண்ட் ஆஃப் ஏ கமா ஜீரோ ஓகே நவ் இஃப் ஐ ரன் தோட் யா ஸோ பை டிஃபால்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பரை உங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ நீங்க வந்து இந்த அவங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குன்றத நீங்க வந்து உள்ள போய்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே டன் ஸோ ஒன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஸோ எனக்கு என்னன்னு தெரியும் இப்ப எயிட் இருந்துச்சுன்னா இங்க நைன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க இதை எயிட் அடிச்சு நைன்னு போட்டுருவீங்க ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் மேக்ஸ் தான் ஸோ டூன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்படியே போட்டுருவீங்க ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் நம்ம இதுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஜென்ரலா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுத்த டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் ஏத்த மாதிரி அது வந்து நடந்துக்கோப்பா ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபங்க்ஷன் பவர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஏ பவர் பி இதை நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ரெண்டு விதமா நம்ம பண்ணலாம் ஒன்னு பவர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி பவர் ஆஃப் ஏ கமா பி இது வந்து ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் வந்து பவர் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏ டபுள் ஸ்டார் பி யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல நம்ம படிக்கிறதுனால செவன்த் சாப்டரே உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஸோ அதனால நம்ம இதுதான் படிக்க போறோம் ரிட்டர்ன்ஸ் த கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஏபின்னு கொடுத்துருக்கா ஏபி கிடையாது அது ஆக்சுவலி ஏ பவர் பி அப்படிதான் நீங்க உங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்து தட் இஸ் ஏ டபுள் ஸ்டார் பி ஏ ரைஸ் டு த பவர் ஆஃப் பின் நம்ம வந்து இது வந்து சொல்லுவோம் ஸோ சின்டெக்ஸ் சிம்பிள் பவு ஆஃப் ஏ கம் அப்படி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஃபைவ் டூ இருக்குது பவு ஆஃப் ஏ கம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ அதனால தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருக்குது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பவு ஆஃப் ஏ கமா சி ஸோ ஏவும் சியும் எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் பார்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஓர் இங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃபுளோட்டிங் பாயிண்ட் ஆன்சரோ பாயிண்ட் ஜீரோல தான் வரும் ஜென்ரலா ஃபைவ் கியூப் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சுக்கோங்க ஸோ மூணாவது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஏ பிளஸ் பி கமா த்ரீ ஏவையும் பியவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் அண்ட் டூவையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் கிடைக்கும் செவன் பார் த்ரீ ஸோ செவன் பார் த்ரீ என்னது எனக்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா பவர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோல ஆ முக்கியமா கீழே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோர்னு ஒண்ணு இருக்குது கீழே அது கீழே பாத்தீங்கன்னா சீல் ஃபங்க்ஷன் ஒண்ணு இருக்குது இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் பட் நம்ம வந்து ஐம்பத்தி ஏழே செகண்ட்ஸ்ல அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் ஒரே ஒரு ஷார்ட் வீடியோ தான் நான் போட்டிருப்பேன் அந்த ஷார்ட் வீடியோட லிங்கோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி இந்த கான்செப்ட கத்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின் இந்த கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸ் அதெல்லாம் இது கண்டிப்பா கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோல இந்த ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இன்னொரு ஃபைவ் மார்க்ல உங்களை சந்திக்கிறேன்